امشب در 24 خبر اختصاص ایران اینترنشنال از ماجرای کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران قاسم فتواللهی با بخشی از نیروهای امنیتی ناراضی در ارتباط بود برگزاری مراسم چهلم، هفتم و تولد کشته شدگان آرامستان های مهاباد، ایزه، ایلام و چند شهر دیگه صحنه شارگوی مترزان ادامه تنش بین تهران و پاریس بر سر کاریکاتورهای خامنهای در شالی عبدو وزارت خارجه فرانسه به ایران اینترنشنال گفته رسانه ها در این کشور برخلاف ایران آزادند و دستگاه غذایی مستقل ایران گفته با همکاری قوه غذاییه و وزارت ارتباطات با فروشندگان فیلتر شکن و وی پی این غیر مجاز برخورد میشه از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحسن بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما برنامه رو با خبری اختصاصی شروع می کنیم یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته پاسدار قاسم فتواللهی به دست خود اطلاعات سپاه پاسداران کشته شده سهشنبه رسانه های نزدیک به سپاه خبر کشته شدن این عضو سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ رو منتشر کرده بودند منبع ایران اینترنشنال مدعی شده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هفته های گذشته به قاسم فتواللهی مشکوک شده و او رو تحت نظر زر قرار داده چرا که از سرکوب معترضان خودداری میکرده ظاهرا اطلاعات سپاه به این نتیجه رسیده بوده که قاسم فتواللهی تنها نیست و با بخشی از نیروهای امنیتی ناراضی در ارتباط گفته شده قاسم فتواللهی به وسیله یک دستگاه پلی استیشن با شبکه‌ای از معترضان در ارتباط بوده و زارب یا فرد دیگری که همراه او بوده این دستگاه پلی استیشن رو هم با خودش برده مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان با مساق مهدوی آزاد حرف از ریزش در این چند ماه گذشته زیاد بوده اگر این اطلاع درست باشه چقدر این تصویر رو به ما میده که این ریزش داره اتفاق میفته و ببینید مجموعه اطلاعاتی که ما داریم حالا بعضیش تایید شده است بعضیش قابل اعتماد بعضیش قابل شنیدن هست یک پازل بر ما بسازه در هر ماجره قاسم فتواللهی شما از نحوه عجیب و غریب گزارش رسانه های سپاه شما بگیرید تا جای دیگه واقعا قطعات پازل طوری است که گزارش شما رو میتونیم ما باور بکنیم ببینید الان شما تو پرنده تو تو آسمان کشته میشه یه چیزی از درخت میفته زمین میندازن گردن مخالفین جمهوری اسلامی گردن معترضان خیلی واضحه است منطقا بر کشتن اونم بندازن گردن مخالفان اما داخل گردن سارقان مسلح یه چیز عجیب و غریب برای منطقه اساسا این هم یکی از شواهد است مجموع این شواهد شما بگذارید کنار اخبار درجه دویی که وجود داره در مورد حجم مخالفت با نیروهای حکومتی در زادگاه ها خاصگاه هاشون مثلا حجم مخالفتی که در قوم وجود داره علیه روحانیون این رو بگذارید کنار حرف های حداد عادل در بوتن خبرگزاری فارس که میگه بسیج دیگه حتی یک تجمع بزرگ نمیتونه برگزار کنه بگذارید کنار شواهدی که در سالگرد نوع د علی خامنه نتونه حتی یک تجمع بزرگ برگزار کنه حتی در سالگرد قاسم من هم نتونستم کار بزرگی برگزار کنم و بگذارید کنار اخبار متواتر و قابل تایید در مورد ریزش در نیروی انتظامی ریزش در ناجا تلاش بخشی از حکومت برای حفظ نیروهای حکومتی مجموعه ما میتونیم بگیم با یقین میتونیم بگیم با ساختاری رو به زوال مواجه هستیم اساسا ساختاری رو به زوال طوری رفتار میکنن دستگاه تلویزیون که ریزش درش پر هزینه باشه برای ما میتونیم حدس بزنیم که اساسا حکومت این کار رو کرده که در دوران نیروهای نظامی امنیتی بقیه مخالفان حساب کار دستشون بیاد سخت باشه براشون ریزش من فکر کنم تمام این شواهد به شما ثابت میکنه شما حکومتی در حال ریزش شما مواجهتون هست اما این ریزش هنوز به یک آوار تبدیل نشده هنوز ناگهان مثل مثل برج مثلا برج فرو نریخته و در واقع ستونهای خورده شده دور کم کم زمین رو آماده میکنه آقای مهدوی آزاد حتما به یاد دارید حتی قبل از این اعتراضات سراسری در ایران هم میدونیم که تنش های بوده در بالاترین سطوح سپاه ولی الان با اطلاعات جدیدی که داره به دست ما میرسه به نظر میاد که در سطوح مختلف هم این اختلاف وجود داره خیلی ها میگن که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو میچسبونه به هم یک پارچه نگه میداره همین نیروهای امنیتی به خصوص سپاه پاسداران هستن اگر این تنش ها افسایش پیدا بکنه اگر ریزش های این چنینی ترور های داخلی این چنینی افسایش پیدا بکنه چقدر میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی سرعت ببخشه 
ببین اساسا یکی از حیوله هایی که ساختار سپاه رو نگه داشته در کنار علی خامنه‌ای مهم مسئله حفاظت سپاه هست و در کنار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و دقیقاً همونطور که گفتید اینها برخورد بسیار بسیار محکمی میکنن حتی با فرماندهان یا نیروهایی که منتقد هستن بعضی وقتا مثلا تا اونجایی که من میدونم مخالفین حکومت در دستگاه امنیتی مشخصا سپاه پاسداران تا حالا کشته نمیشدن عمدتا ما رو کیس خاص کار نداریم تا اونجایی که من میشناسم گذشته رو اگر کسی در داخل سپاه پاسداران پیدا میکردن که جاسوسی میکردن چه جدی بود حتما میکشتنش حالا یا اعدامش میکردن در خفا یا تو خیابون میکشتنش اگر کسی بود که میفهمیدن خیانت داره میخواد بکنه ترور میخواد بکنه حتما میکشتنش مت این جور مخالفت ها رو میدونید اصولا اینجوری برخورد نمیکردن بس سعی میکردن اتفاقا به یک موزه عبرت تبدیلش کنن زندانش ببرن هی ببرنش دادگستری این واکنش عجیب و غریب که شما تشویش در وزارت اطلاعات هم میشنوید شما اخبار متواتر دارید میشنوید حتی در مورد درگیری دستگاه اطلاعاتی درگیری وزارت اطلاعات با سپاه پاسداران نشون میده که وارد فاز تازه‌ای شده ترس علی خامنه‌ای همین الان اخبار متواتر شما میشنوید در مورد درگیری تیم حسین طائب با وزارت اطلاعات نحوه برکناری حسین طائب میگه این حجم اختلافاتی که به دستگاه امنیتی ایجاد شده فقط ناشی از این نیست که مثلا یک شما با یک مستبدی مواجه هستید که در کهن سالی کم کم دوره زمان و امور از دستش میره پایه های این فونداسیون رو موریانه خورده دیگه نه تنها از نظر امنیت امنیتی بلکه حتی از تبلیغاتی هم کم کم داره کار از دستش در میره حالا فارغ از اینکه تعداد این افراد منتقد یا مخالف یا که با معترضان دارن همراهی میکنن چند نفر باشه صرف اینکه این اتفاق داره میفته اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنم گمان میکنم که شبکه عصبی سازمان رو هم مختل میکنه اساسا اساسا مسئله همین هست ببینید ببینید اساسا تعداد هیچگاه مهم نیستش شما فقها ها خودشون میگن میگن شما توی آب ای آب کور نباشه یک تکه یک ذره نجاست بندازید آب نجس محسوب میشه خیلی وقتا شما توی آب بزرگ یک قطره رنگ بیاندازید رنگ اون آب رو عوض میکنه میدید تعداد اینجا مهم نیست وجود یک فرمانده که در سطوح بالا مثلا با مخالفین همکار همکاری کرده باشه این هم برای حکومت یک نشانه هولناک و ترسناکه اونم برای ذهنیت مالی خولیایی رهبر حکومت که همیشه از ترور میترسیده اونم حکومتی که میدونه تا بخ... تا در واقع خرخرش درگیر نفوذ دستگاه اطلاعاتی است با وانت میان اسناد میبرن همه جا بمب میزنن کاری میخوان بکنن هم برای اونهاست هم برای نیروهای فعلی اون دستگاه امنیتی یک نشانه است میدونید همه آدما به منافعشون فکر میکنن پیش خودشون فکر میکنن که ممکن هست خب شاید عوض بشه چرا اونها نه یادتون در این آقای محسنی اجری که الان رئیس قوه قضاییه است آقای بقای معاون احمدی نژاد ویدیوش هم میتونید پیدا کنید در یوتیوب اونجا میگه میگه آقای محسنی اجری زمانی که نماینده وزارت اطلاعات نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود من کشید که اونم اون جمهوری اسلامی سرنگون میشه یه جوری ننویس بعدا ما رو گرفتار کنن میخوام میگم پشت این پرده اتفاقا ژنرال های هستن بسیار ترس ترسان و روحانیون هستن که بسیار از آینده میترسن آقای مهدوی آزادی یکی از اندیشه های اصلا تشکیل سپاه پاسداران بسیار معتقدن همین میزان تعهدشون بود به رهبری جمهوری اسلامی و شاید تضعیف ارتش تا حدودی به خاطر همین بوده باشه حالا اگر ریزش های این چنینی یا اتفاقات این چنینی در داخل بدن سپاه پاسداران هم دیده بشه فکر میکنید خامنه چه نگاهی خواهد کرد به کسانی که قرار از او و نظامش محافظت کنند ببین سپاه پاسداران تو اونجا که تاریخ میتونه بگه به صورت روال کلی دو تا هدف عمده داشت یه هدفی که مانع کودتای ارتش بشن به خیال خودشون مانع دخالت آمریکا بشن و جمهوری اسلامی نظام تازه تاسیس در واقع یه گارد شخصی داشته باشه واسه استقرار خودش در رابطه با مردم و دوم بحث صدور انقلاب بود و نهضت های اسلامی و غیره این سپاهی که الان هست خیلی فاصله داره با اون من نمیخوام بگم قبلش چیز خوبی بود اساسا این فونداسیون بر مبنای استبداد بر مبنای ایدئولوژی ساخته شده بود حتما به شکست میرسید متأسفانه این سپاه خیلی فرده این سپاهی که الان هست جو شبیه گارد جمهوری صدام حسینه این سپاهی که الان هست خیلی روشن میگه اصلا نه وظیفه ملی داره نه وظیفه میهنی داره حتی وظیفه در قبال جمهوری اسلامی هم نداره این سپاه بازیچه ابزار تکیه‌گاه و مدافع و محافظ شخص رهبر مستبد به جز این هیچ چیزی هیچ چیزی نیست مجموعه اقدامات سپاه هم نگاه کنید در در فایل صوتی فرمانده سپاه و نفر دوم صادق که منتشر شد افشا شد شما اونجا میبینید علی خامنه دستور داده 90 درصد از فسادهای هولدینگ یاس رو بدن به سپاه قدس میبینید قاسم سلیمان که کشتش خامنه‌ای چی کار کرد با هیچ کسی درباره هیچ کسی چنین سوگواری نکرده بود برای میخوام بگم علی خامنه‌ای تمام حیات ماهیت وجودش رو به سپاه با این نظم فعلیش گره زده و خب توی این نظم فعلی مخالفت خیلی برای اون میتونه درد سر ساز باشه همونجوری که نفوذ جاسوسی میتونه درد سر ساز باشه میخوام بگم مجموعه است که بخش بزرگش با سیلی صورت خودشون سرخ کردن اینطوری میشه اینطوری میشه که موقعی که آمریکایی‌ها می‌خواستن به عراق حمله کنن زبان هم داد کسی قرار نیست به ایران حمله کنه همه فکر می‌کردن صدام حسین 6 ماه قرار است با آمریکایی‌ها بجنگه 1 میلیون آمریکایی 
بکشه ظرف سه هفته کل در آقا گرفتن ظرف یک هفته رفتن در کاخ های صدام حسین دوش گرفتن اینطوری میشه که ساختارهای استبدادی که خیلی پرتم تراغن یا ظرف 24 ساعت جلوی چشم همه فرو میزنن همین پرسن چی شد این ساختار در واقع این این نظم فعلی است که بعدها چه نتیجه ای رو یا یا میبینیم مقابل چشم شما میگذره ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از بون آلمان و اگر تازه به ما پیوستید دوباره خبر رو تکرار میکنم یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته پاسدار قاسم فتواللهی به دست خود اطلاعات سپاه پاسداران کشته شده ممنونم از شما امروز مراسم چهلم حامد سلحشور در ایزه با شعارگوی علیه جمهوری اسلامی و رقص بختیاری ها برای مرگ جوانان ناکام برگزار شد آقای سلحشور چهارم آذر ماه در مسیر اصفهان به ایزه بازداشت شد و چند روز بعد خبر دادن که پیکرش رو در روستای قلعه تل به خاک سپرده شده اما خانواده او شبانه جسدش رو از خاک بیرون کشیدن و او رو دوباره در زادگاهش ایزه به خاک سپردن امروز همینطور مراسم چهلم احسان قاسمی فرد در کرمانشاه برگزار شد. احسان قاسمی فرد ورزشکار 32 ساله ساکن کرج بود که با گلوله ماموران کشته شد و پیکرش رو روز دوازدهم آذر به خانوادهش تحویل داد. پنجشنبه شماری از مردم ایلام با همراهی خانواده محسن قیصری از کشته های اعتراضات در مراسم جشن تولدش که بر سر مزارش برگزار شد شرکت کردند. امروز 15 1401 تولد محسن قیصری اولین شهید ادای آزادی ایلام برای 
تولد محسن قیصری اولین شهید راه آزادی ایران جواب امنیتی شدید نمیذارن فیلم برداری شماری از معترضان در یزد هم در مراسم هفتم مهدی زارعی اشکزری معترضی که بعد از آزادی از بازداشت بر اثر شدت شکنجا درگذشت بر سر مزارش کل کشیده و گل پرپر میکنند همینطور مراسم چهلوم شورش نیکنا معترض 33 ساله که در محابات کشته شد در روستای قلعه جوقه برگزار شد وزارت خارجه فرانسه در واکنش به احزار نیکولا روش سفیر این کشور در تهران به ایران اینترنشنال گفته رسانه ها در فرانسه برخلاف ایران آزادند سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به احمد سمری خبرنگار ایران اینترنشنال گفته دستگاه قضایی مستقل ادالت رو در این کشور اجرا میکنه چیزی که در جمهوری اسلامی شناخت چندانی ازش وجود نداره همینطور وزارت خارجه فرانسه تعطیلی مرکز ایران شناسی این کشور رو در تهران تأسف بار خونده کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه هم با انتقاد شدید از احزار سفیر این کشور در تهران گفته جمهوری اسلامی قبل از انتقاد از فرانسه باید به اوضاع داخلی این کشور نگاه کنه وزارت خارجه ایران در بیانیه دولت فرانسه رو مسئول پاسخگو کردن دستاندرکاران شارلی ابدو اعلام کرده و گفته جمهوری اسلامی در مناسبات فرهنگیش با فرانسه تجدید نظر میکنه ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار تلویزیون فرانس 24 و رادیو بین‌المللی فرانسه از پاریس با ماست و همینطور فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت با آقای علیجانی شروع می‌کنم می‌خوام ازتون بپرسم چقدر این رویداد در داخل فرانسه هم داره پوشش پیدا می‌کنه همونطوری که در ایران دنبالش هستن خب بله این مسئله واکنش های مختلفی داشته در شبکه های اجتماعی و فرانسوی های کاربرها واکنش های نشون دادن برخی از مقام های سیاسی فرانسه و بسیار از روزنامه نگارا به این موضوع اشاره کردن برخی به این نکته اشاره کردن که خب هفت شهروند فرانسه در ایران زندانی یا به عبارتی گروگان هستن این نگرانی وجود داره که مقام های جمهوری اسلامی با بغرنج کردن بغرنج تر کردن در واقع وضعیت حبس این افتاد فشار بیشتری رو روی دولت فرانسه بگذارن مثلا ناتالی گولت سناتور فرانسه گفته که در توییتی عنوان کرده که بله این آزادی بیان و آزادی بیانی که جانهایی براش داده شده یا یک نماینده مجلس دیگه فرانسه خانم ناتالی لوازو گفته که 
ایران در مقام این جمهوری اسلامی در مقامی نیست که به فرانسه بخواد درس بده آقای سرکوی بدون شک مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی میدونن که در یک کشور دموکراتیک مثل فرانسه دولت کاری با روزنامه ها و روزنامه نگاران نمیتونه بکنه چرا فکر میکنید همچنان فشار میارن بر فرانسه؟ ببینید مسئله برای اینا یک مسئله اساسی هستش مسئله بسطلا تند ما اینو میدونیم که شاری عبدو از بین این سی پنج کارکاتوری که منتشر کرده خود اونا یک در فراخونشون یک جمله گفتن که این درست اون نقطه است که جمهوری اسلامی از اون میحراست اونا گفتن علی خامنه این نماد قدرت مذهبی متعصب و آپسگرا و کتخبین است و بعد گفتن که با تمسخور این رهبر مذهبی که متعلق به اصر دیگری است و سپردن اون فراموشخانه تاریخ میخواهیم یک راهی پیدا کنیم برای حمایت از جنبش مردم ایران مسئله اساسی این هستش که جمهوری اسلامی مثل اغلب استبداد های مکتبی بر اساس مقدس سازی استوارد یکی از شاخصه های اصلی مقدس سازی یا تقدیس رهبران سیاسی و دینی این, اینا این هستش که اینا خودشون رو پشت یک جدیت مخفی میکنن و تنز کاری که میکنه این هستش که ماسک جدیت رو از چهره قدرت بر میداره و اون ابعاد مسخر آمیز و پوک و پوچی قدرت و عوض بودنش و شکست پذیریش رو نشون میده حالا طبیعتا جمهوری اسلامی وقتی که همیشه سعی کرده که بسیار سانسور اسلامی رو به کشورهای دیگه هم صادر بکنه در ماجراهای پتوهای قصد رشدی یا ماجراهای دیگه اما خب نمیتونه چون اصلا کشورهای دیگه طبیعتا آزادی بیان دارن و آزادی بیان اساس همه اون چیزهایی که حقوق بشر که مرده میشه به اساس دموکراسی. حالا در این حال وقتی که چون اتفاقی میفته و بعد در اصل رسانه ها اونم در قالب کاریکاتور که به سرعت منتشر میشه از طریق اینترنت همه ایرانی ها میتوانند ببینند و میتوانند چهره مسخره قدرت رو از پشت جدیت خامنه ای ببینند طبیعتا اینها برای شفته میشوند و میخوان واکنش نشون بدن واکنش اونها بر کشورهای خارجی بر اروپا به خصوص تأثیری نداره چون اصلا دولت ها نقشی در محبوحات ندارند و اما در این حال اینا میخوان به حوادارانشون نشون بدن که ما قوی هستیم ما واکنش نشون میدیم اما واکنششون هم همانقدر مسخره است چون اینا یه انجمن فرهنگی رو که هفتاد و خورده ای سال سابقه داره بستر که هیچ تأثیری بر مطبوعات فرانسه نداره و یا یا مثلا هم تو سخنانی میگن که خامنه ای نماد ارزش های ملی ماست در حال که اصلا خامنه ای نماد ارزش های ملی نیست و و و یعنی خود همین واکنش میتونه خودش کاریکاتور هست خودش تند واکنش جمهوری اسلامی خودش مایه خنده است آقای سرکوهی میدونیم که خیلی ها حزینه های سنگینی میدن برای شوخی با مقاماتی این چنینی به خصوص خود نشریه شارل ابدو شاید یکی از بزرگترین حزینه ها رو در این سالهای اخیر داده باشه چقدر عنوان یک روزنامه نگار تحت تاثیر قرار میگیرید که همچنان کارتونیست ها روزنامه نگاران شارل ابدو علا رقم حزینه جانی که دیگه بالاترین حزینه است که یک روزنامه نگار میتونه بده دادن در این سالها همچنان چنین ریسکایی میکنن و چنین کارتون هایی میکشن خب این درست یعنی این شجاعتی که باز تولید میشه نسل به نسل درست همون نقطه است که استبداد رو شکست میده یعنی شما توجه کنید همین شاه عبدو میدونید که به دادگاه فراخونده شد به اسلام گرایا شکایت کردن ازش بارها و بارها به اصطلاح بعد اون کشتار رو کردن که تعدادی از کارتونیست هاش رو کشتن یا کسی مثل سلمان یا دیگر نویسندگانی که اصلا سر جهان هستن از اونها نمیسان واقعیت قضیه این هستش که آزادی بیان از اونجا که یک ضرورت اساسی است برای آدمی و بعد بازآفرینی خلاقانه اصطلاح چهره ها و همچنین تنز و تنز در شکل های مختلف از دیرباز یعنی قرن هاست که این به جریان داشته هر بار مستبدین پشتن سانسور کردن به تبعید فرستادن روزنامه ها رو بستن کتاب ها رو سانسور کردن نه فقط در ایران در تمام طول تاریخ جواب بشری اما مدام این چهره های شجاع و خلاقی که به اصلاب پرانسیب های حرفی خودشون باور دارن یعنی به آزادی بیان به نقد چون اساس کاری کارتونیست یا نویسند نقد قدرت هست حالا چه قدرت دیدی چه قدرت بزنی چه قدرت سیاسی هر نوع قدرتی این مدام اینها باز تولید شدند و در این چالش بین استبداد ساتور به دست که میکشه سانسور میکنه به زندان میفرسته شکنجه میفرسته و خلاقیت و شجاعت و 
پرنسیف های حرفه ای کسانی که در فرهنگ کار میکنن در رسانه ها کار میکنن در اصلا ابعاد مختلفی میکوشن که میکوشن که چهره از نقاب قدرت بردارن همواره در پایان به سود آزادی بیان بوده یعنی اینها بودند که مرزهای فرهنگ رو گسترش دادن اینها بودند که بر افکار رو میتاثیر گذاشتن اینها بودند که چشمنداز بشری رو گسترده تر کردند و استبداد ها همیشه میروند اما اون هنر خلاقیت روزنامه نویسی آزادی بیان بر جای میمونه این شجاعت البته تقسیم کردنی که آدم ها باها میدن زندان میرن همه اما آدم ها آدم هن. و آدمی تا آدمی است برای به صاحب سخوبیت خودش مبارزه میکنه آقای علی جانی بالاخره جان شیرین است دیگه و هر کسی دوست داره که زندگی امنی داشته باشه این حزینه ای که روزنامه نگاران در فرانسه دادن به خصوص این نشریه شارلی ابدو چقدر اونجا در فرانسه رو افکار عمومی تاثیر گذاشته یعنی میخوام اینو ازتون در واقع بپرسم که آیا یک حمایت عمومی وجود داره از چنین کارتون های جنجالی در نشریاتی مثل شارلی ابدو یا بعضی از فرانسوی ها نگرانن که هزینه سنگینی کشورشون برای چنین کارهایی داره پرداخت میکنه من پیش از اینکه به این سوالتون پاسخ خودم این نکته ای رو مطرح کنم که این روزها سالگرد حمله تروریستی به شارلی ابدو از هشت سال پیش در همین روزها حمله تروریستی به مجل به هفته نامه شارلی ابدو قرار گرفت و در همین روزها مقام های رسمی جمهوری اسلامی این روزنامه نگاران این کارتونیست ها رو رسما تهدید میکنه و اولین چیزی که به ذهن هر فرانسوی میتونه متبادر بشه اینه همسانی روح رواداری ستیزی ایدئولوژی جمهوری اسلامی با القاعده و داعش در برخورد با مخالفه و نکته که باید بگم که مسلما شارلی دو بسیاری در فرانسه دو بسیاری باش مخالفند بسیاری از مطالب و کارتون هایی که میکشه شکه میشن شاید حتی بعدشون میاد ولی یک نکته مهم اینجا وجود داره یکی این که پس از حملات حمله به شارلی دو تقریبا بزرگترین راه فیمایی که فرانسه در سالهای اخیر در خودش دیده در حمایت از شارلی دو بود می تقریبا یک میلیون فرانسوی به خیابون های پاریس اومدن تقریبا در سالهای اخیر این حمایت بی نظیر بوده از یک رسانه از یک, یک،, یک،, یک اتفاقی در یک در یک اتفاقی در فرانسه ولی یک نکته وجود داره امکان داره که بسیاری از این کارتون ها شکه بشن بسیاری حتی اونها رو توهین آمیز نسبت به یک ایدئولوژی عقیده یا مذهب بدونن اما یک نکته ای که اون در کنار اون وجود داره اینکه دقیقا در در کنه معنای آزادی بیان قرار میگه دقیقا آزادی بیان همینجاست که معنا پیدا میکنه که فرد حق بیان به هر شکل رو به یک پدیده ای که از نظر شوکه کننده است ناراحت کننده است و یا به عقیده و مذهب و ایدئولوژی که بهش اعتقاد داره توهین آمیز تلقی میکنه قائل بشه و من فکر میکنم در یک بخش بزرگی از فرانسه این تف این تفکیک وجود داره این تفکیکی در ذهن افراد وجود داره که من میتونم از یک نشریه ای بدم بیاد از یک شوکه بشم ناراحت بشم ولی در عین حال دقیقا معنای آزادی بیان همین هست از چیزی از آزادی کسی دفاع کنم از آزادی یک پدیده ای دفاع کنم که خودم با اون مشکل دارم و یعنی خب دفاع از کسانی که همه مثل من هم فکر میکنن و همه مثل من فکر میکنن هنر خیلی خاصی نیست آقای سرکوی من و شما میدونیم که بخش زیادی از این ادعای که الان میخوام بگم البته فرافکنیه ولی بسیاری هستن در جمهوری اسلامی که میگن ای بابا این آزادی بیان کس فقط به ما که میرسه حرف آزادی بیانه مثلا چرا عکس قاسم سلیمانی رو نمیتونیم در اینستاگرام منتشر بکنیم یا چرا در مورد هولوکاست در بعضی کشورهای اروپایی نمیشه آزادانه حرف زد البته در ایالات متحده که طبیعتا میشه میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون هیچ خط قرمزی از دیدگاه شما برای آزادی بیان وجود داره یا باید مطلق باشه نخوز من یه نکته بگم و بعد به سوال شما جواب میدم با سرعت و اون این که وقتی مردم از آزادی بیان دفاع میکنن از یه نشریه دفاع میکنن که باید مخالفن یا موافقن یا هرچی این در واقع دفاع از حق جورنالیست ها و روزنامه نویسان نیست ها این دفاع از حق آگاهی مردم آزادی بیان بیش از اون که به ما روزنامه نویسان و روزنامه خدمت بکنه به مردم خدمت میکنه چرا؟ چون مردم حق آگاهی دارن و وقتی شما جلو آزادی بیان رو میگیدین حق آگاهی مردم رو سرد میکنه این نکته بسیار مهم است که این فقط یه مسئله سندی نیست دفاع از حق آگاهی همه مردمان هستش اما در مورد خط قرمز که شما پرسیدیم ببینیم 
هر نوع خط قرمتی که شما بگذارید مثلا توهین تعبیر پذیره چه چیزی توهین هست چه چیزی توهین نیست چون مثلا فرض کنین همین برخی اسلام گرایان که میگویند شما این کار کتر محمد بکشین توهین به ماست خب در قرآن خودشون به پیروان انجیل و پیروان بسیار به یهودی ها توحیل میکنن میگن کتاب شما جعلیه یا پیغمبرشون رفته بودها رو شکنده انداخته تو سطر آشغال در خانه کعبه خب به مقدس خاطر دیگران توحیل کرده از یه تعبیر اگر بگیم ببینید اینجا باید تفاوت گذارت اول بین عمل و بیان اون که به حوزه عمل مربوط میشود آنجا خب طبیعتا دادگاه وجود داره قانون وجود داره در کشورهای مختلف دوم بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی من اگر به یک شخص حقیقی مثلا جناب عالی توهین بکنم یا یا اتهام بزنم شما میتونید از من شکایت بکنید و من باید برم در دادگاه اسناد اتهام خودم رو ارائه بکنم اما اشخاص به صلاح حقیقی یعنی مثلا مذاهب ادیان قدرت ها شخصیت های تاریخی و غیر و غیر و اینها در واقع به کالت به کسی ندادن اینها اشخاص حقیقی هستن میشه اونها رو نفت کرد به کرد و از داوی های گناگون به اونها نگریست تحسین کرد یا انتقاد کرد میماند این که خب در تنز و در نوشته قط قرمز کجاست قط قرمز ببینید اونجاییست که شما تشویق به خشونت میکنید و این تشویق مؤثر قرار میگیره در این صورت طبیعتا نه مقامات حکومتی یا نمیدونم فلان دادگاه های صالحه میتونند میتوانند شما رو فرا بخوانند و بگویند شما اگر تشویق به خشونت قومی کردین مثلا علیه یک قوم یا علیه یک مذهب یا و حکم منفی تأمین پذیر دادین نسبت به یک عده انسان های مشخص و این نوشته شما تاثیر گذاشته بر خشونت اون وقت میتونن شما رو به دادگاه فرا بخوانند که البته خودش رو اول خاصی داره این این یه مورد هست که میشه خط قرمز یا در افکار اونی خط قرمز های وجود داره وقتی شما یک اقلیت تحت ستم رو یک اقلیت تحت ستمی که نمیتواند از خودش دفاع بکنه مثلا با آیان در ایران رو به صدا به اونها حمله میکنین در این صورت شما کار خیلی اخلاقی انجام دارین چرا که شما کسی رو که حق دفاع از خودش نداره در اقلیت است و تحت سرکوب ستم هست رو مورد حمله قرار بدین اما اکثر بحث هایی که میشود در واقع درباره قدرت هاست قدرت های دینی قدرت های اجتماعی قدرت های سیاسی و اغلب هم قدرت های استبدادی برای که در کشور اروپایی که شما میتونید کاریکاتور هر کسی رو بکشین دولت نمیدونم به نخست وزیر رئیس جمهور پاپ فر اونجا که مسئله این ندارن این پذیرفتن یعنی پذیرفتن که این حق آزادی بیان وجود داره در کشورهای استبدادی یه سری مقدس می‌سازن این در واقع انسان رو از خود بیگانه می‌کنن برده اون قدرت می‌بینن و بعد اگر شما به اون قدرت و کترین نگاه نقد بکنین چون اون وقت اون به صورت تقدسش میشکنه مسئله دفاع از تقدس قدرت ها هستش که بر ذهن ها تخمین میشود اینجاست بحث در واقع در واقع قطع قرمز اون جاییست که شما تشویق به خشونت میکنی بس. یعنی در عمل پای عمل در میان میاد نه بیان و علیه اقلیت های تحت ستم و سرکوب شما به سراح حجوم میکنی اینجا خط قرمز هست جز اون شما حق همه چیز رو داری میتونید بیان بکنید بیان شما میتونه غلط باشه دیگران هم میتونن با بیان به شما پاسخ بکنید یعنی شما کتاب بنویسید یکی عملی شما کتاب بنویسید شما کاریکاتور خامنه رو بکشید شما هم بیان کاریکاتور سردبیر شان رو عبدالو بکشید چه میدونم کاریکاتور اون کاریکاتور نیست رو بکشید یعنی بیان رو با بیان جواب بدین این اساس آزادی بیان هست بیان رو باید با بیان جواب داد عمل که فعل هست اون وقت شما میتونید برید به دادگاه ممنونم از سرده شما آقایون فرج سرکوهی و ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار از فرانسه و آلمان با ما من. خبرگزاری دولتی ایسنا میگه قرار شده که فروشندگان فیلتر شکن و وی پی این مجازات بشن این خبرگزاری گفته که طبق تصمیمات اخص شده در کشور قوه قضایی با همکاری وزارت ارتباطات با فروشندگان فیلتر شکن و وی پی این غیر مجاز برخورد میکنه چند سال پیش آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات گفته بود فروشندگان حکومتی فیلتر شکن مافیایی هستند که تجارتی چند صد میلیاردی دارن شکن به راحتی در کشور فروخته می شود هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمی شود که پشتش هم معلومه مگه می شود در کشور در نیوود که چه کسی تجارت فیلتر شکن می کنه در کشور مگه نمی شود پشت این مافیا رو در آورد پاسخ به من وزیر ارتباطات بدانید نمایندگان می گوین ما قانون نداریم که فیلتر شکن فروشی جرم است در کشور تجارت چندین میلیاردی من چند صد میلیاردی تو این حوزه است کسی جلوشو نمیگیره میگه وزارت ارتباطات تو بیا برو به من زندگی مردم هم مختل شد خودت جواب بده
شماری از رسانه های ایران هم از زیان های اقتصادی گسترده کسب و کارهای مجازی به دلیل فیلترینگ خبر میدن مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار علم و فناوری از کانادا با مساق سارمیفر اگر بخوان اصلا عملی همچنین کاری بکنن با توجه به حجم گسترده فیلتر شکن ها و وی پی هایی که الان در ایران در دسترس هست چقدر امکان عملی داره براشون ببینید قضیه کاملا برعکس یعنی همین داد و بیداد های آذری جهرومی نشون داد که جای این میان علیه هم مسئولین در جمهوری اسلامی افشاگری میکنن که دیگه توان اجرایی پیش بردن اهدافشون رو ندارن من میخوام این استدلال رو در حقیقت بنیان بذارم بر اساس گزارشی که شورای عالی فضای مجازی در آبان ماه ارائه داده در این گزارش اومده که اقتصاد اینستاگرام یه چیزی هولوحش دو میلیارد تومنه در اون زمان با دلار اون روز هفتاد هزار میلیارد تومن و نکته جالب اینه که این عدد رو که خودش از چند گزارش دیگه به دست اومده تقسیم کرده به سه بخش یک بخشش این پنجاه درصد اون هزینه ترافیکه یعنی چی؟ چیزی نزدیک یک میلیارد دلار هزینه ترافیک فقط اینستاگرام بوده درآمدی که نصیب همراه اول ایران سل و همینطور رایتل می شده چند سال پیش در حقیقت بعد از دی ماه 96 در حقیقت جمهوری اسلامی تلاش کرد که با تشویق کسب و کارها برای انتقال فعالیتشون به داخل کشور پزینه تخفیف 50 درصدی رو به ترافیک داخلی بده این تخفیف 50 درصدی در حالی اعمال شد که هزینه ترافیک برای موبایل چیزی هلوش 20 درصد و برای ثابت چیزی هلوش 5 درصد هزینه اینترنتی که کاربر نهایی پرداخت میکنه یعنی اپراتور یا ارائه دهنده اینترنت بعد اون 34 درصد رو از جیبش بده این باعث شد که اپراتورها تلاش بکنن که اتفاقا کاربران برن به سمت ترافیک خارجی چون درآمدشون از این راه بود چون سودشون از این راه بود و جالب اینه که بعد از اتفاقات اخیر و جنبش انقلابی که منجر به بستن اینستاگرام شد همین شرکت های اپراتورها که از قضا وابسته به حکومت هم هستن صداشون در اومد یعنی رایتل اعلام کرد که ممکنه که ورشکست بشه یا همراه اول یا ایرانسل از عددهای هلوش 1000 میلیارد تومان به عنوان هزینه هایی که در اثر قطعی اینترنت بهشون وارد شده صحبت کردن اگر ما در میانه پژوهشی هستیم که نشون میده این کانال های تلگرامی که در حقیقت تبلیغ پراکسی میکنن چون ما میدونیم تلگرام به نوعی پراکسیشو با روش دیگه ای ارائه میده اینها اتفاقا بسیار وابسته هستن به جمهوری اسلامی یعنی شما همین پست های تبلیغ پراکسی رو که نگاه میکنید اکثرا پست های کانال های سپاه هستن یعنی همزمان با تشویق و تبلیغ پروپاگاندای جمهوری اسلامی دارن فیلترشکن یا ابزار دور زدن اینترنت رو میفروشن یعنی چند در حقیقت از چند جهت براشون سود داره هم درآمدشون از این را تنگ میشه هم شرکت های زیر ساخت مثل در حقیقت همین اپراتور ها و در از این را تعمیل میشه هم به هر حال میتونن پروپاگاندای خودشون رو بفروشن بنابراین میشه گفتش که همونطور که آذری جهرمی هم میگه بیزینس فیلتر شکن دست جمهوری اسلامی به خوبی میشه اینو نشون داد در حوزه های مختلف هم واضحه که خودشون دستشون در این کار برای فیلتر کردن اینستاگرام یا تلگرام کمک میکنه که درآمدشون در جای دیگه ای تعمیل بشه این البته خب مخالف یعنی در حقیقت در تعارض با بخش تبلیغات هست که همزمان باعث میشه که معلوم آگاهی پیدا کنند در اینستاگرام اینه که تعارضات در داخل حکومت مثلا بعضی از نمایندگان مجلس مثل پایداری چی ها کلن مخالف هستن و میخوان زیرا بشه کل قضیه رو بزنن ولی بخش هایی که اقتصادی تر هستن مخصوصا ستاد اجرایی یا بنیاد تمایل دارن که از این وضعیت در آمدزایی بکنن ممنونم از شما مهدی کانادا. سه ماه بعد از کاهش تاریخی روابط میان عربستان سعودی و آمریکا منابع اطلاعاتی آگاه میگن دو کشور برای برخورد با تهدیدات جمهوری اسلامی روابطشون رو بهتر میکنن بارستر جونال به نقل از منابع رسمی در ریاض و واشنگتن گفته آمریکا انتقام از عربستان از جمله اختلافات بر سر بهای نفت رو کنار گذاشته و تصمیم داره تا برای مهار تهدیدات ایران و تأمین امنیت منطقه با ریاض همکاری نزدیک داشته باشه منابع آگاه میگن حمایت آمریکا از عربستان در ماه نوامبر زمانی که خطری جدی از سوی جمهوری اسلامی متوجه ریاض شده بود نقطه عطفی در بهبود روابط میان دو کشور بوده همکارم سمیرا قرائی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته سمیرا میدونیم که به خصوص از زمان روی کار آمدن آقای بایدن چندان روابط ایالات متحده و عربستان مثل قبل گرم نبوده ولی حالا این گزارش ها میگن به خاطر ایران هم که شده به نظر دو طرف دارن نزدیکتر میشن به 
سرد و اودیسه بوده رابطه ایالات متحده با عربستان و سعودی از زمانی که بایدن روی کار آمد فراز و نشو به بسیار زیادی داشت و در نهایت سه ماه قبل بود که شاید بشه گفت به لحاظ تاریخی و به شکل بی سابقه به سردترین حالت ممکنه خودش رسید بعد از مناقشات بر سر بهای نفت بود که این اتفاق افتاد و همونطور که بایدن خواسته بود محمد بن سلمان حاضر نشد تا بهای نفت رو پایین بیاره آقای بایدن علنا اومد تهدید کرد و گفت این کار عواقب سنگینی بر عربستان سعودی خواهد داشت همینجا در وزارت خارجه آمریکا هم بارها نت پرایس به تندی راجع به عربستان سعودی صحبت کرد با این همه والس ژورنال امروز گزارشی منتشر کرده میگه از منابع آگاه در ریاض واشنگتن شنیده که این روی کرد تغییر کرده و بایدن دیگه دنبال انتقام نیست و اتفاقا دنبال نزدیک روابط با عربستان سعودی هست نزدیکی که هم شامل پروژه های نظامی میشه هم شامل پروژه های سیاسی و امنیتی میشه و اون چیزی هم که به نظر میرسه رانه این تغییر باشه اون تهدیدی است که جمهوری اسلامی در ماه نوامبر متوجه عربستان سعودی کرده بود یک تهدید معتبر و جدی بود عربستان آمد اطلاعات مربوط به اون تهدید رو در اختیار آمریکا قرار داد و آن زمان اعلام شد که ایالات متحده هواپیماهای جنگی و جت های جنگی خودش رو به سمت ایران به پرواز درآورده حالا به نظر میرسه که بعد از این مسئله دو کشور به هم نزدیک شدن یکی از معاونان وزارت دفاع هم در این رابطه صحبت کرده و میگه که این به اشتراک گذاری اطلاعات میان دو کشور و اینکه سریع هر چیزات نظامی رو بسیج کردن باعث شده که ایران عقب نشینی بکنه پس به این معنی که اون تهدید دیگه وجود نداره اما در مجموع هم اگرچه که به لحاظ سیاسی روابط دو کشور ضعیف بود اونطور که والس ژورنال نوشته در تمام این ماها همچنان همکاری های نظامی میان دو کشور وجود داشته از جمله اسکورت کردن بی 52 بمب افکن های آمریکایی توسط جنگ جت های جنگی عربستان سعودی در مانورهای مختلف منطقه از جمله مانورهایی که در اسرائیل برگزار میشد و اینکه به هر حال ایالات متحده در عربستان پایگاه های نظامی داره مثل پایگاه هوایی شاهزاده سلطان که همین جت های جنگی عربستان از اونجا بلند شدند بمب افکن های آمریکایی رو اسکورت کردند یا این پایگاه تازه شنهای سرخ که در سپتامبر خبرش اومد و اینها همگی نشون میده که ایالات متحده براش عربستان سعودی به لحاظ استراتژیک و نظامی اهمیت داره و خب الان به نظر میرسه که به لحاظ سیاسی هم برای اینکه بخوان امنیت رو در منطقه تأمین بکنند و با تهدیدات جمهوری اسلامی برخورد بکنند دارن به هم نزدیک میشند سمیرا قرای از وزارت خارج آمریکا ممنونم امروز هم کوی مکارتی نماینده حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان برای چندمین بار متوالی موفق نشد که رأی لازم رو برای ریاست مجلس به دست بیاره شکست جمهوری خواهان در انتخابات ریاست مجلس نمایندگان باعث فلج شدن کنگره آمریکا شده طبق قانون مجلس نمایندگان بدون انتخاب رئیس رسمیت نداره نماینده جمهوری خواهان کوین مکارتی هم به خاطر سرپیچی 20 عضو هم حزبیش از رسیدن به اکثریت آرا باز مونده مطبوعات آمریکا میگن در صورت ادامه این وضعیت کمیته های امنیتی و مالی کنگره قادر به فعالیت نخواهند بود بعضی از اعضای حزب دموکرات هشدار میدن که با وجود هرج و مرج صفوف جمهوری خواهان ممکنه روند انتخاب انتخاب رئیس مجلس روسا و هفته ها ادامه پیدا کنه آرش علایی همکارم از کنگره با ما آرش از یک جنجال آرام آرام داره تبدیل به یک بحران میشه ام و میشه گفت واقعا الان فردا دیگه الان بحران هست الان که داریم صحبت میکنیم رعی گیری نهم در جریان هست روزی سه تا رعی گیری در هر سه رعی گیری تا حالا های مکارتی وقته این رعی گیری نهم یک که جدید داره یه نماینده جدید هم مخالفین معرفی کردن های کوین هرن از ایالت اوکلاهوما الان تعداد اسم هایی که روی برگه رعی هست فعلا از طرف جمهوری خواهان رسیده به سه نفر مشکل اصلی این است که بدون داشتن رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا رسمیت نخواهد یافت بنابراین این همونجوری که تو گفتی کمیته‌های مختلف از کار باز موندند امروز آقای حکیم جفریز از حزب دموکرات گفت کمیته‌های خیلی مهمی که در مورد مسئله اوکراین فعالن کمیته‌های نظامی کمیته‌های امنیتی کمیته‌هایی که در مورد مسائل مرزی آمریکا فعال همه از کار باز موندن به خاطر که رسمیت ندارن و برخی هاشون اصلا اجازه ندارن که به اسناد طبقه بندی شده دست پیدا بکنن یه بخش دیگه ای هم که خیلی الان باعث نگرانی شده است این است که به زودی مجلس آمریکا باید آماده باشه 
سقف استقراض دولت رو افزایش بده اگه سقف استقراض دولت رو نتونه مجلس افزایش دولت کاملا خواهد خوابید بخش میگن بخش بخش اسنشال یا بخش های ضروری شروع به کار خواهند کرد اونا هم حقوق نمیگیرن تا موقعی که بعدا مشخص چه استقراض به چه وضعی خواهد رسید بعدا مثلا یکی دو هفته بعدش یا هر موقعی که بتونن به توافق برسن حقوق اونا رو پرداخت خواهند کرد اما الان در صفوف جمهوری خواهند شما شاهد هرج و مرج کامل هستید فقط برای اینکه توضیح بدم این هرج و مرج چقدر هست در رایگیری هفتم فرداد یکی از نمایندگان حزب جمهوری خواهان به آقای دونالد ترامپ رای داد دونالد ترامپی که نه اسمش توی لیست هست نه توی مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری قبلی آمریکاست یکی از نمایندگان جمهوری خواه به نظر میاد به شوخی در واقع به ایشون رای داده و این باعث شد که توی توییتر الان یک هشتگی را بیفته آقای ترامپ برای ریاست مجلس بدون که ایشون اصلا عضو مجلس نمایندگان باشه و این به نشون میده به شما تا حدودی عمق درگیری های جناحی در داخل حزب جمهوری خواه رو که تا حدودی شبیه مهد کودک هاست آیا امتیاز خاصی از که بین مکارتی میخوان چون این رایگیری اگه صد بار دیگه هم تکرار بشه بود دو طرف نگن که چه میخوان بعید میدونم به نتیجه برسه ببین اون 20 نفر که خواسته های متفاوتی دارند اما خواسته اصلیش بود که هر یک نماینده بتونه بعد از اینکه رئیس مجلس انتخاب شد برای استیزاه اون رعی گیری آغاز کنه قبلا 121 نماینده بعد امضا جمع می کردن. بعد آقای مکارتی اومد گفت 5 تا نماینده رو حاضر از قبول کنه دیشب آقای مکارتی اون رو هم قبول کرد گفت باشه در رعی گیری جدید ما میذاریم یک میزانی رو که هر نماینده ای که صلاح دونست استیزا کنه رئیس مجلس رو که با مخالفت بخش گنده ای از جمهوری خواهان هم مواجه شد ولی باز این تاکتیک هم الان نتونسته به داده مکارتی برسه هفتن از اعضای حزب جمهوری خواهان گفتن اصلا در هیچ شرایطی حاضر نیستن با آقای کوین مکارتی رعی بدهند و اونها خواهان این کمیته های اصلی اون 20 نفر در واقع 95 درصد حزب جمهوری خواه رو به گروگان گرفتن میخوان توی کمیته های اصلی قدرت رو داشته باشن بقیه بدنه حزب جمهوری خواه از این راضی نیست و اونا هم حاضر نیستن به نماینده اون 20 نفر رای بدهن و واسه همین الان به نظر میاد این هر جمرج پایانی هم که گفتی براش متصور نیستیم حتی اگه آقای کوین مکارتی هم کنار گذاشته بشه و مثلا استیو اسکالیس فرد دوم که الان معاونت ایشون رو داره معرفی بشه باز هم همون خواسته ها تکرار خواهد شد و بدن حزب جمهوری خواه حاضر نخواهد بود که اون خواسته ها در واقع به خواسته ها چند در بدهد ممنونم از سوارش شعلای همکارم از کنگری آمریکا تصاویر رعی هم در سمت چپ می دیدید در این رعی گیری نهم هم به نظر نمید که آقای مکارتی موفق شده باشه کرسی های آرای کافی رو برای کسب کرسی ریاست مجلس نمایندگان به دست بیاره ممنونم از تو حکیم جفریز رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا در سومین روز رایگیری های نافرجان برای انتخاب ریاست این مجلس به جمهوری خواهان پیشنهاد کرده که حزب او برای برون رفت از وضعیت موجود حاضر به همکاری و تعامل امروز سومین روزه که جمهوری خواهان نتونستن خودشون رو هماهنگ کنن که کنگره بتونه به امور مردم آمریکا رسیدگی کنه حالا دموکرات های کنگره آماده هستن و مایلن و میتونن که از طرف مردم آمریکا این کار رو انجام بدن اما ما به همکارایی در اون طرف احتیاج داریم که مایل به این کار باشن همین الان که با شما دارم صحبت میکنم و تصاویر زنده رو هم از مجلس نمایندگان دارید میبینید تا این لحظه آقای جفری 161 رای به دست آورده در مقابل آقای مکارتی که 155 رای داره یه رای دیگه هم با آقای جفریز رسید آرش آرامش و اقدام و کارشناس امنیت ملی از لندن به ما پیوسته آقای آرامش آیا هیچ راهی وجود داره از لحاظ قانونی برای مجلس نمایندگان که از این گروه گرهی که الان بعد از نه رای گیری همچنان باز نشده برون رفتی پیدا بکنن کارکرد قانونی زیاده مسئله اینجا مسئله کوتاه آمدن طرفین هست یا از جمهوری خواه اون جناح خیلی تند روش کوتاه بیاد یا اینکه طرفین یعنی احزاب مختلف جمهوری خواه دموکرات ها میتونن سر شخص سالس یا رابع با هم دیگه تفاهم برقرار کنند و از آقای مکارتی یا آقای جفیز بگذارند و مثلا دوگوین فلان کسک بیاد بشه رئیس مجلس ولی اینا الان فقط در حد حد تو گمانه من چند تا نکته از لحاظ قانونی خدمتتون عرض کنم برخلاف پارلمان های کشورهای مثل بریتانیا یا پارلمان کانادا که اگر قرار است نخست وزیر یا رئیس مجلس انتخاب بشه باید حتما عضو 
مجلس باشه Speaker of the House of Representatives رئیس مجلس نمایندگان در آمریکا لازم نیست خودش نماینده مجلس باشه به خاطر همین دیدیم که آقای ترامپ رو هم آقای مات گیت مات گیت نماینده جمهوری خواهد لات فلوریداست از متعهدترین و وفادارترین نمایندگان به آقای ترامپ هست و ایشون آمد به نظر شوخی هم نبود چند روز پیشم گفت خب خانم بوبرت از کالورادو هم دیشب گفت مثلا احتمال داره که بیاد اسم آقای ترامپ رو بیاره به عنوان اینکه بشه رئیس مجلس شما میگم لازم نیست که خودتون نماینده مجلس نمایندگان باشید که رئیس اون مجلس بشین آیا این اتفاق حال افتاده اتفاق میتونه بیفته میتونه بیفته ولی بسیار بسیار خارج از واقعیت به خصوص اینکه بالاخره در خود مجلس هم آقای مکارتی این همه کار کرده که تا اینجا برسه که قابلیت اینو داشته باشه که رئیس مجلس بشه حالا بخواد این رو دو دستی در یک سینی نقره ای تقدیم بکنه به آقای ترامپ بعیده پس این نکته اول نکته دوم اگه دقت کنید مجلس پره پره یعنی چه قانون یعنی اون قانون خود بهش میگن پارلمنتریان رولز قوانین پارلمانی و مقررات پارلمانی مجلس نمایندگان میگه که رأی هایی که اون افراد در داخل مجلس هستن باید اکثریت اونها باشه یعنی چه یعنی اگر مثلا فردا تا موقعی که رئیس مجلس انتخاب نشه همه باید بیان سر کار چون اگر مثلا فردا 30 تا دموکرات نیان الان ما 212 دموکرات داریم 222 جمهوری خواه داریم یکی هم نداریم درسته این شد پس تقریبا مجموعی 435 چرا یکی رو نداریم اون یکی که نمیتونه رأی بده نماینده مجلس هست از واشنگتن دی سی حق رای ندارد بهشون نماینده مجلس هست حق اظهار نظر داره حق رای نداره به خاطر این شما برای اینکه از این 434 اکثریت داشته باشید باید چه بکنید برای از این 434 218 رای داشته باشید قوانین نمیگه که شما باید اکثریت حزب خودتون رو داشته باشید میگه نه اکثریت حضار نه اکثریت نمایندگان اکثریت حضار در صحن مجلس آقای حکیم جفریز و خانم کلارک نبد نفر دوم حزب دموکرات و آقای اگیلار نفر سوم حزب دموکرات الان اینجا تنها وظیفه‌شون اینه که تا جایی که میتونن دموکرات‌ها رو مطمئن شن مریض نشن یا تنبلی نکنن و بیان سر کار تا موقعی که 212 دموکرات هستن آقای مکارتی مجبوره مجبوره که بیاد 218 رأی جمع کنه حالا مشکل این کجاست الان 222 تا نماینده جمهوری خواهد ایشون 218 رأی میخواد یعنی اینجا بگیم برای خطا فقط چهار تا میتونه رأی یاغی داشته باشه یا رأی نه از حزب خودش داشته باشه دیدیم الان با پنج تا شروع شد به 17 تا رسید به اوجش به 21 هم رسید یعنی این تقیان و این قیامت و این به قول معروف یاغیگری و شورش از پنج نفر تا 21 نفر هم رسید نکته آخر خود کرده را تدبیر نیست موقع شما هی تیشه برشی حکومت میزنید میگی اصلا نفس حکمرانی بده نفس تقنین بده نفس نظم بده باید همه چیز رو کنفیکون کرد من آمدم مرداب خوش کنم من آمدم تیشه بزنم به ریشه فساد حرفای تبلیغاتی من که از خانم بوبرت گرفته تا مرکت که بله ما آمدیم اینجا در فاشنگتون طوفان کنیم نمیدونم مرداب خوش کنیم فلان اینا الان هم یکی از بزرگتر انتقادشون با همین آقای کیوین مکارتی رهبر جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا از منطقه بیکرسفیلد اینه که شما زیادی در مجلس بودید تجربه زیاد دارید به خاطر همین موقع که شما مشکلتون تقنین و حکومرانی و گرداندن مملکت باروال عادی و با چرخهای روغن زده است خود کرده را تدبیر نیست آقای آرامش میدونم که احتمال رئیس مجلس شدن آقای ترامپ که تقریبا متفیه اما الان میبینم آقای جفری 192 الان شد 193 رأی آورده چقدر محتمل هستش که یک دموکرات بشه رئیس مجلس نمایندگان احتمال ریاست مجلس آقای ترامپ همون قدر که من رئیس مجلس بشم یعنی در تقریبا در اون هست اگر بخوام جا اگر از منم مثلا دوله دبتی شون که بیشتر چون اسمش آوردن اونجا المزاح بگذاریم گفتم حد نصاب باید باشه اکثریت افراد حاضر در صحن علنی مجلس به خاطر همین آقای مکارتی ممکن بیاد یه حربهی بزنه یک فنی بزنه بگیم که خب به جایی که الان همه 434 نفر حاضر داشته حال حضور داشته باشن من بیام 20-25 تا جمهوری خواه رو از سنت بکشم بیرون که به جای 218 تا مجموع بشم فقط 213 تا رای داشته باشم خدا کنه که ایشون اونقدر یعنی اگر یعنی he better hope بهتر که امیدوار باشه که یکی دو تا رای اینجا اشتباه نکنه آمدیم کشیدن یا چند نفر بیرون ممکنه کود تا بشه علیه و آقای حکیم جفیز بشه رئیس مجلس یعنی رئیس مجلس دموکرات در اکثریت جمهوری خواه که دیگر آشش و قلم کاری است که واقعا خوردنش در این دو سال آینده واقعا 
بسیار تماشای خواهد بود ممنونم آرش آرامش و اقام و کارشناس امنیت ملی و ممنون از شما که ما را همراهی کردید برنامه رو به تصاویری از مجلس نمایندگان به پایان میبرید